，咱们大中午的直接去合适合适啊？我还没做好思想准备呢，咱们别今天去呀、啊。你得做好思想准备，咱俩这就是趁热打铁。一锤定音，然后木已成舟。你越说我越紧张。到了那儿，你多张罗点，你多说话，别让我说，我肯定特别紧张。别呀，我还想你多说，我少说。你别闹了，你。哎呦，我这手势紧张的直出汗。这是桃子，桃子是我爸。叔、哦、叔好。啊，你好，你好，你好。这个照片上见过，本人比照片还好看。哎，妈，那个桃子来了。阿姨好。呃，是阿姨送你们的礼物。啊，那个这是桃子专门给你们买的，这是桃子一点心意。来了就来了吧，还买什么东西呀、啊？真是。你看你们来了也不打个电话，我和你爸正在睡午觉呢。不不，没没事没事。来来来，快快请坐，请坐。哎。果然，你过来一下。大人睡觉了吧？叔。没事没事，这屋外边热啊天儿。啊，今天还行。是吧？嗯，还行。怎么，这就算正式热门了？啊？什么意思啊？啊？这就定了？什么叫什么意思？这可不是定了吗？您不是同意了吗？我说行了吧，我也不跟你说那么多了，就我跟那个桃子，我们俩商量了，明天我们俩就登记结婚，但是您得给我拿一下户口本。明天你就去登记结婚了，是不是特惊喜？哎呀，你呀，真够让妈惊喜的了。行了吧，给我拿一下那个户口本。哎，等等等等。好像有什么地儿不对劲儿，不是有什么不对劲儿？你咋？你让我想想看。你们俩干嘛呢？给我一个人扔外头了？不是，爸是这样，我跟桃子我们俩商量了，明天我们俩就登记结婚去。明明天就结婚，登记结婚，我儿子我，太好太好太好了！我告诉你，真不容易不容易。啊，我妈要后边，她她告诉她想想。你想什么？赶紧把后边给她，登记一下，我给我后边后边。我想起来了。果然，在你登记结婚之前，你有没有把咱家那套房子做一下婚前财产公证啊？妈，能不能别老吐了？现在法律都已经明文规定了，婚前的财产是谁的还是谁的？这没没错，这没错，先婚姻法规定的。我说妈，我不跟你聊了，我出去陪桃子去。赶紧把后边给我啊！有人叫人出去，你别说我们俩结婚事，我怕他脸上挂不住啊！然后给我啊，妈，给我啊！行行行，先你快走，快走，快陪着。赶紧把那那那那户口本给他呀，就登记去。我问你，新婚姻法真这么说的？真这么说的。那明儿我给你拿新婚姻法，你看看，而且还规定了，就是离了婚了，婚前谁的财产还是谁的财产。真有这事儿？这真没事儿，就绝对没事儿。我跟你说，不行，我得换衣服。你说这这这什么样啊？瞧着看见的。这倒挺合情合理呀、啊，不是真的就表扬你买这买这，特懂事儿。打个电话，没事没事没事。叔叔阿姨，坐坐坐,坐下，你别客气。哎，那个妈，我我跟你说一下，就这个桃子给你买这个被子，呃，这叫水晶家纺，就是中国的一个驰名品牌。这个被子特别好，又轻又薄，然后盖在身上特别暖和。嗯，是啊，这大三伏天的盖羽绒被，是挺暖和的。不是，谁让你现在盖了？你不是冬天老嚷嚷那暖气不暖和吗？跟我抢被子，这有他就好了，不用抢被子啊啊！不是，妈，那个桃子不是让您这会儿盖，就想的比较长远，冬天的时候再盖。你们也都太年轻了。
，送礼都不会送，送礼哪有送被子的？这不是送被字儿吗？啊，走被字儿。阿姨，对不起啊，我还真是不懂这个，您可别因为这不高兴。对不起啊。不是妈，那个桃子的意思是，就是一辈子对您好的意思。对。哎，桃子，别别别别别听你阿姨的。你说我活这么大岁数了，我们都没听说过这个家。他不是不喜欢吗？我喜欢你，我盖啊。谢谢叔叔。你说我把这辈子特别好，人家卖六千多，然后桃子正好赶上打折，三千多就卖了。是啊，三千多呀、啊，那么贵啊！你你你看你妈干。哎，干爸，哎，你你你你无缘无故你擦人不地呀你？我看这有一条子，特脏，我看着别扭。我上午都擦了。你什么时候擦干净过地？不是你，哎，我擦。哎，不是，不是桃子，不用，桃子喝。哎，这抹布有点干了，我头一把在哪儿啊？洗手间在那儿。哎。妈有点诚心了吧？嗯。您觉得这样很有礼貌吗？你这是，人家刚进门，你就让人家擦地干嘛呀？他女朋友来咱家干点活，怎么了？人家第一回来，我第一回到你们老果家，也没少干活。你第一回到我们家干了吗？哎，桃子，你说我这样了，得把多少男人气死？娶一媳妇儿吧，长得跟天仙似的，公主般的面庞。绝不娇生惯养，完了还会擦地，你说他们是不是得气死？这么夸我，是不是想要把你们家地都给擦了呀？也不是不行啊。嘿，我还就非得都给擦了，可我帮你啊。慢一慢一，你肯定是反应慢呐。你说你要是不反应慢。他这个脚啊，就是不不容易看见。我妈那个桃子，她她不是故意的。不是妈，你好，拐弯处。桃子，没没没事啊，没事，吐个脚，没事啊，没事没事，别害怕。是我前一阵儿在早市买的，赶紧换了吧，都是缩水成镀瓷装了啊！我我我我去什么去？哎呦，我就买件衣服行不行啊？绝对没问题。妈，啊，挺好的，见了那个阿姨对我特好，特热情，放心吧啊。哎，好嘞，好嘞，那就这样。开单。你稍等。哎，这就行了，你要不再挑一下？绝对行，绝对行。啊、哎，再挑一件吧，要不然。怎么样，妈，这衣裳喜欢吗？哎呦，好看。
，太好看了。桃子，你可真有眼力，真好看。不就是洒身上点水吗？还买回件衣服来，像是我欺负人似的。阿姨，您可千万别这么想啊！这衣服就是我一点心意，我也觉得我送您那被子送挺合适的。这衣服就算是我送您正式的见面礼，您试试啊！不要不要不要不要！拿着吧，穿。是真的不能要，这这这我不能要这个东西。韩国大品牌，原价五千一百四，打折两千买了。这么贵啊？谁花钱呢？桃子专门给您挑的。太贵了，这东西。不、啊、不要，我不要。你要是不喜欢，倒也能退。对对对。人家说了，两小时之内能退货。别别别别别别！两小时之内，北京那么堵车，怎么能去得了啊？没事吧？我开快点就退了。不喜欢是吧？不喜欢我退了。这能退的能退了。哎，不不用，你看你妈现在这身条是吧？穿这挺合适的。她现在这肥的瘦的胖的短的都能穿，就是一个衣服架子。穿穿没错吗？你先试试，你先试试。我试也来不及了，这么贵。是是是，你从事一辈子教育工作就没挑这么好看。对对对，你到屋里边试试，跑去试去。你到时候那个穿上拿来冲一冲，我们看看啊。哎，行。穿了，快算。是。刚才阿姨没生气吧？哎，没有没有，她刚才说呢，说这拖点水，大夏天凉快。弄那一地水，就您一人自己给收拾了。这这这，那我我经常干这活儿，那我就为了活动活动身体。我跟你说啊，你阿姨啊，就这脾气，呃，刀子嘴，豆腐心，哎，我知道。完了，刘妈，那个一会儿我妈出来，您主夸，我们俩随手复合，你也得夸。行行行行行。这有那么好看吗？你们就糊弄我。好看，好看！我告诉你，你穿这个，你脸脸上褶都没了。真的。看了吗？你这么时髦的衣服，在你身上显得特别时尚，好看。真的啊，脸色特别有一种大海啊母亲的那种感觉。对对对对，那大海母亲那种感觉。我能穿着出去？能穿出去啊！妈，你就说你喜欢不喜欢吧，对吧？嗯，这料子不错。哎呀，可好了。嗯嗯，能穿出去吗？能穿出去。我跟你说点事儿。那爸，你陪桃子聊一会儿吧。哎哎，好。我换回来，不用换，不用换，你换着玩儿。从后边看更好看。你说他这行吗？我跟你说，妈，这衣服，当时我们俩买的时候，好几个阿姨都盯着衣服。啊。幸亏桃子出手快，一下就给买回来了。嗯，这料啊，是真好。那是韩国大品牌。我跟你说，妈就是桃子呀，就觉得不小心弄你一身水啊，特别感到抱歉。车上一直都在哭，我哄半天就终于不哭。哎呀，他也心眼太小了，劝劝他啊。哎哎哎，那行了，妈，明天我们俩等你结婚，给我拿一下户口本啊。妈又想起来了，想起什么来了？你呀，把那房产证交给妈，妈就把户口本给你。这一面墙都是那个阿姨拿的那个市里的优秀教师的奖状啊！对对对对，咱这不单有奖状，还上过报纸呢。那么厉害！哎，好些资料呢，我我我给你找着完，你看看啊，慢慢了解，我给你拿着啊。哎，我我我明天登记结婚，这这跟房产证扯不到一块去，这这重要吗？这个？跟你讲，这个房产证放在我这儿，我心里踏实。就是房产证放我这儿，你有什么不踏实？我怎么就能踏实呢？对对对，咱咱您那掰着头的爸是这样，就我跟桃子，明天我们俩不是领结婚证吗？我跟我妈要户口本，他他他忽然他说让我把房产证给他，也有这样的吗？不是你你你你让他房产证干嘛？你把户口本给他，给我我就完了。他我能放心吗？你有什么不放心的？就你那么傻，我会放心呐？我哪傻了？你不傻呀？我从小就看到你老。哎，你小时候你记不记着？哎，我背着你啊，给他买了一个西瓜，哎，可大好，他一口都没吃啊，就叼吧叼吧叼吧，给你。后院老王家小丫头了，那小丫头太馋。另外我也不是没吃啊，她吃完了我后来把皮啃了吗？不是，孩子，我告诉你，这西瓜和西瓜皮都可以送人，这方子不能杀手。妈，这样行不行？您先把霍霍给我，我明天结完婚，完了我把房产证拿给您，行吗？不行。你必须把那个房产证给我，我就把户口本给你。不是怎么就不行啊？怎么不行啊？不行！你这还没结婚呢，你看他没结婚就把我当外人了。谁把你当？有这样的吗？那你放我这为什么就不行？这房产证放你那儿，放他这不是有什么区别？都是一家人，没什么区别呀？怎么就没区别？那区别大呢？哪儿大？哪儿大？大！你说，你们两个，这要离婚怎么办啊？我这叫防患于未然。不是妈，能不能说点吉利话？我还没接呢。我跟你说，桃子在外边呢啊！对对对对对对，妈错了，妈错了。哎
。那我问你，我跟你要那房产证，你怎么就拿不出来？哎，怎么就那么难呢？你，我不难啊，不难，你拿出来呀、啊，你拿呀。就是啊，你把房产证给他，对吧？他把户口本给你，这不是就问题就解决了吗？挺简单的。有什么可难的吗？我这样说，我说你把那个房产证给我，我就把户口本给你，不就这么回事吗？你为什么就拿不出来？你，不是我，我，我，我，我，我问你。你是不是把那房子早就给别人了啊？不会吧，我我没有。说说说说，没没有，到底是怎么没没有吗？没没有就行。我可告诉你啊，今天你不给我这房产证，我就不会给你这户口本，我绝对不会给你，不会给你，你放心。我说妈，是不是这样？我把房产证拿给您，您就把户口本给我。是。不会再想起什么来了。不会。不是你你你把户口本给他，不是就完了？就登记先结婚不就得了吗？我就要房产证。你怎么那么死心呢？你说你啊？这房产证都给人家了，你再要回来觉得合适吗？这个忒不爷们儿了呀！但是你说你不要回来吧，就是你们家老太太，也不能把这个户口本给你，你这你这结婚证也领不了。这就不用再帮我分析了，我都知道。是啊，我现在让你帮我想出一主意来，怎么着？我跟桃子我们俩能把结婚证领了？我这不是你你你这瞎分析什么呀？你哎，没没事。不是什么，是有主意了是吧？有主意先说了，我听听。不是，我觉得不合适。甭管合适不合适，你先说了，我听听。好歹是一主意啊。哎，就是我给你介绍一人，就是他能把你这事儿给办了，你信吗？我不信。谁呀、啊？就是就是我一哥们儿，高人，就他做那证儿，就是你根本看不出来是假的，就是特别真，还带钢印，行吗？办假证的啊。我告诉你，胡七星，这违法，你懂不懂？嗯，违法，严重性、后果都明白吧？明白。我告诉你，你现在能有这样的思维，非常可怕。你你你别，我告诉你，这这种，赶紧从你脑子里给我给我听出去。我错了，我错了。你别再回到你当年偷我狗那事儿，这这不行，这绝对不行，这个。照片来了吗？什么照片？你不是要办驾照吗？我不办驾照，我办房产证。你你贵姓啊？我姓果呀、啊，就我一个哥们儿，叫七星，就推荐我我我来找你。七星啊，就是那个就是个儿挺高的，挺壮的，哎，方脸盘，一脑袋黄毛。不好意思，我这活太多呀、啊，一下记岔了。是是。呃，房产证八百，带钱了吗？带了。什么时候要货？那今天就得要，今天就要，今天可真给不了你。不是别呀，您帮我忙，就加的急急，我加钱，我加钱，我给您加四百。加急和加钱的事，你加急也不行，我们这有程序。再说呢，这是违法的事儿，我们这都是拿脑袋混饭吃的。是您这个职业，就是其实压力确实比较大。我我我这样，我给您加一倍，一千六。但是无论如何，您今天把这房产证给我办出来，好不好？兄弟，我看您也是真着急，咱们呀，实实在在，凑合着，两千块钱。两千，我，我这现金可能是不够两千，现金，就咱就一千六，好不好？您帮帮忙，好不好？就两千块钱，成就成交，不成就拉倒。